ஐயா இன்னொரு கேள்விங்க இந்த கேள்வி கோபாலசாமி அப்படிங்கிறவர் வந்து ஸ்ரீ பகவத் மிஷன் அப்படிங்கிற வாட்ஸ்அப் குரூப்ல கேட்டிருக்காருங்க ஐயா கேள்வி என்னன்னா உயிரும் ஆன்மாவும் ஒன்றா வெவ்வேறு வெவ்வேறவையா உயிர் பெற்றோர்களிடமிருந்து வந்தது என்பது அறிகிறோம் ஆன்மா எங்கிருந்து வந்தது இறந்த இன்னொருவரின் ஆன்மாவா அல்லது தூய இறைவெளி சக்தியா அப்படின்னு கேட்டுக்க அதாவது இது வந்து நம்ம சாஸ்திர ரீதியா என்ன சொல்றாங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இது ஆன்மாங்கிறது வந்து ஏக ஆன்மா தான் ஆளுக்கு ஒரு அம்மா கிடையாது எல்லாருக்கும் மொத்த அம்மா ஒரே அம்மா தான்ங்கிறது தான் அதனால அந்த ஆன்மாவும் பிரம்மமும் வேற இல்ல ஆன்மாவும் ஒண்ணுதான் பிரம்மமும் ஒண்ணுதான் அதனால ஒரே அம்மா தான் இருக்கு பல ஆன்மாவே கிடையாதுங்கிறது ஒரு பிலாசபி பிறகு உயிருங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்முடைய சூட்சும சரீரத்தை சிலவங்க வந்து ஜீவன் சொல்றாங்க அதே மாதிரி உயிர்னு சொல்லிடுறாங்க அந்த பிசிக்கல் பாடிங்கிறது வேற சைக்கலாஜிக்கல் பாடி சூட்சும சரீரங்கிறது வேற இந்த சூட்சும சரீரம் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா ஒரு உடலுக்குள்ள இருந்து அடுத்த உடலுக்கு மாறுது ஒரு பிறப்புல ஒரு தொடர்ல இருக்கு அடுத்த பிறப்புல இன்னொரு உடலுக்கு போகுதுங்கிறது தான் அது சூட்சும சரீரங்கள் இப்ப உங்க தாய் தோப்பன்கிட்ட இருந்து வர்றதெல்லாம் வந்து உடல் தான் வருது இந்த சூட்சும சரீரம் வந்து அவங்ககிட்ட இருந்து வர்றது சூட்சும சரீரம் வந்து என்னன்னா அந்த இறைவன்கிறது தான் வந்து காஸ்மிக் மைண்ட் சொல்றோம் அந்த காஸ்மிக் மைண்டுங்கிறது வந்து பிரபஞ்ச மனம்ங்கிற மாதிரி சொல்றோம் அந்த பிரபஞ்ச மனதுல உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு பகுதி தான் நம்முடைய இண்டிவிஜுவல் மைண்ட் அந்த இண்டிவிஜுவல் மைண்ட தான் சூட்சும சரீரம்னு சொல்றோம் அப்ப அந்த இண்டிவிஜுவல் மைண்ட் வந்து எங்க இருந்து வருதுன்னு அந்த அந்த காரணம் அந்த சூட்சும அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த காஸ்மிக் மைண்டா இருக்கக்கூடிய அதை வந்து இறைவன் சொல்றாங்க அந்த காஸ்மிக் மைண்டுங்கிறது இறைவன்ல இருந்து இந்த ஒரு சின்ன துகளா நம்முடைய சூட்சும சரீரம் வர்றதுனால இறைவன் தான் உண்மையான தகப்பனார் அந்த சூட்சும சரீரத்தினுடைய உண்மையான ஃபாதர் வந்து இறைவன் தான் மற்றபடி நம்ம உடலுக்கு தான் வந்து பெற்றோர்கள் வழியே அந்த சூட்சும சரீரத்துக்கு அவங்க அவங்க படைச்சது இன்னொரு அடுத்த கேள்வி வந்திருக்கீங்க ஸ்ரீனிவாசன் அப்படிங்கிற பிரபாகம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல கேட்டிருக்காருங்க ஏற்கனவே பல முறை சொல்லி இருக்கிறோம் நமக்கு வந்து அந்த கோல் மேல நமக்கு ஒரு அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு தெரியணும் இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியணும் இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னா அதை நோக்கி நமக்கு வந்து செயல்கள் எல்லாமே அதை நோக்கி ஆர்கனைஸ் ஆயிரும் நம்ம கோல் வந்து அப்பதான் முக்கியத்துவம் பெறும் சும்மா நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்மாலிட்டிஸுக்கு ஒரு கோல்னு எடுத்துட்டோம்னு சொன்னா அது 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 செயல்படாம போயிடும் அப்ப உண்மையிலே நம்ம வந்து கோல் இன்னைக்கு ஒண்ணு வச்சிருந்தோம்னு சொன்னா அது வந்து முக்கியமானதுங்கிறது தெரிஞ்சோம்னு சொன்னா அது சம்பந்தமான நோக்கி அதை நோக்கிய ஒரு ஆர்வம் எல்லாமே டெவலப் ஆயிரும் பிறகு அப்ப அதை எப்படி செயல்படுறதுங்கிற ஒரு இதெல்லாம் வந்துடும் அப்ப அந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணும் பொழுது பிறகு அதுக்கப்புறம் வந்து முதல்ல நம்ம வந்து அந்த ஒரு விருப்பங்கள் கிரியேட் பண்ண பிறகுதான் முதல்ல நம்ம செயல் ஆரம்பிக்குது பிறகு அதுக்கப்புறம் கடைசி வரைக்கும் அந்த விருப்பத்தை நம்ம வச்சுக்கிட முடியாது ஏன்னா விருப்பங்கள்ங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா எதுல நம்ம ஈடுபடுறோமோ அந்த ஈடுபடுற செயலோட நம்ம பார்ட்டிசிபேட் பண்ணோம் பங்கு வைக்கிறோம் அந்த பார்ட்டிசிபேஷன் தான் வந்து வெற்றி கொடுக்கும் நீங்க இப்ப உதாரணமா நீங்க வந்து சென்னையில இருந்து பெங்களூரை நோக்கி போனீங்க புறப்படுறீங்க நீங்க பெங்களூருக்கு போகணுங்கிறது உங்களுடைய நோக்கம் அதான் உங்களுடைய கோல் அப்படி அந்த கோல எடுத்ததுக்கு பிறகு என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க அந்த பெங்களூருக்கு போறது ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க முடிவு பண்ணீங்கன்னா தான் அவங்க போறதுக்கு உங்களுக்கு ஆர்வம் வரும் அப்ப அந்த ஆர்வம் வந்ததுங்கிறத நீங்க வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க நீங்க ஆர்வத்துல வச்சு வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண உடனேயே வா நமக்கு காருக்கும் மேல பெங்களூர் வராது அது எத்தனையோ மணி நேரம் கழிச்சுதான் வரும் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொன்னா உங்களுடைய கவனம் என்னன்னு சொன்னா நீங்க எடுக்கக்கூடிய டிராபிக்ல தான் இருக்கணும் நீங்க செயல்பாடு இருக்கணும் டிரைவிங்ல இருக்கணும் டிராபிக்ல இருக்கணும் அப்ப வந்து நீங்க செய்யற செயலோட பங்கு வைக்கிறீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க உங்க பார்ட்டிசிபேஷன் தான் வந்து உங்க கோல்ல கொண்டு ரீச் பண்ணுவாங்க அப்ப நீங்க பார்ட்டிசிபேஷன்ல இருந்து விலகாம இது பார்த்துக்கணும்னு சொன்னா நீங்க எதுல நீங்க எதுனால உண்மையிலேயே அந்த இது ஒரு அது உண்மையான இம்பார்ட்டன்ஸ் உள்ளதா இருக்குது அதுதான் அடைய வேண்டிய ஒண்ணு நீட்டு சொல்லி அது மேல உங்களுக்கு ஒரு 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 முக்கியத்துவம் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னா 
நீங்க அந்த இதுல இருந்து விலக மாட்டீங்க அதுல இருந்தே போயிட்டே இருப்பீங்க அப்போ வந்து அந்த முக்கியத்துவமும் இருக்கணும் அதே நேரத்துல நீங்க பங்கு வைக்கிறதும் இருக்கணும் ஆர்வங்கிறதெல்லாம் ஒரு கிக் ஸ்டார்டர் மாதிரி தான் ஒரு உங்களை முதல்ல உங்களை வழிபடுத்துறதுக்கு ஒரு கிக் ஸ்டார்டர் மாதிரி தேவைப்படும் ஒரு கடைசி வரைக்கும் அது இருக்காது ஏன்னா ஆர்வங்கிறது எப்பவுமே கீழே கொஞ்சம் மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால என்ன சொல்லுங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் பார்ட்டிசி இம்பார்ட்டன்ஸும் பார்ட்டிசிபேஷனும் தான் வந்து அந்த கோலை அடையிறதுக்கு உங்களுக்கு கோலை கொண்டு வந்து கோல கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அப்ப நீங்க பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கும்போது நீங்க செய்ய வேண்டிய வேலைகளை நல்ல முயற்சியோட செய்ய வேண்டிய முறைப்படி செய்வீங்க ஒரு தியானமா செய்வீங்க அப்ப அது வெற்றியை கொண்டு வெற்றியில கொண்டு முடியும் 